ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് നാടൻ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് ഇതിലേക്കൊരു പകുതി നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർക്കണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് പരട്ടിയെടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയും നാരങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി നല്ലതായിട്ട് ചിക്കനിൽ പെരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം കേട്ടോ അരമണിക്കൂർ കൂടുതലിരുന്നാൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റണേ കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പത്ത് കശുവണ്ടി കേട്ടോ ആ കശുവണ്ടി നമുക്കൊന്ന് കുതിർത്തെടുക്കണം കുതിർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ഇത് കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് അരച്ചെടുക്കണം ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സാധാരണ അരച്ചെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരച്ചെടുത്താലും മതി രണ്ട് കപ്പ് ബാസ്മതി റൈസ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് കുതിർത്തൊന്നും വെക്കുന്നില്ല ഞാനിത് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ ആദ്യമേ നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ മുകളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയും കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത് നെയ്യ് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സവാള ഒരു ചെറിയ സവാള ഭയങ്കര കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതാണ് അത് ചേർക്കുക ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ മൂപ്പിക്കണം ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കശുവണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ അതിനൊന്നും കണക്കൊന്നും ഇല്ല ആ കശുവണ്ടി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകണം അപ്പോൾ കശുവണ്ടി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി ചേർക്കുക മുന്തിരിയും മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് വീണ്ടും ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് വലിയ പീസ് കറുവപ്പട്ട ഒരു ജാതിപത്രി മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു ബേലി ഇതെല്ലാം എണ്ണയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അരി വറുത്തതിന് ശേഷം വേവിക്കുന്ന കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് അരി മൂത്തത് മനസ്സിലാകുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരി ഇങ്ങനെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ പൊട്ടുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ പിരിവിരി സൗണ്ട് ആക്കാൻ തുടങ്ങും അന്നേരം നമ്മൾ അരി മൂത്തത് മനസ്സിലാക്കുക അത് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അരി ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പൊരിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പൊടി പൊട്ടുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ടൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ അരി മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴാട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാട്ടോ എടുത്തത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്ത് അരി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നികത്തിയിട്ടാണ് അരി എടുത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നിൽക്കണം ഇത് ഒരേ ലെവലിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അരി എടുക്കാനായിട്ട് അരി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് വടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം വറ്റിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിതിനകത്ത് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതെല്ലാം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒഴുകിപ്പോകും
അടച്ചു വെക്കണ്ട അടയ്ക്കാതെ തന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നല്ലതായിട്ട് ലോ ആക്കി വെക്കുക എത്രയും കുറയ്ക്കാവോ അത്രയും നല്ലത് അങ്ങനെ അതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുക ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നോക്കാം റൈസിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി അതുപോലെ റൈസ് നന്നായിട്ട് വേവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൈസ് ഒരു മുക്കാൽ വേവാണ് കേട്ടോ അയക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റവും കൂടെ ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ഇത് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് റൈസ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം കേട്ടോ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇതിലൊരു നാടൻ ഫ്ലേവർ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മൾ മീനൊക്കെ വറക്കാനൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന പോലെയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ സമയം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇനി ഇതിപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആകുന്ന വരെ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ മാറ്റാം ഇനി ഈ സെയിം പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എണ്ണ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ വറുത്തതിൻ്റെ എണ്ണ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടല്ലേ വറുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് സ്പൈസസ് ആണ് ജാതിപത്രി രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു വലിയ പീസ് പട്ട അത് ഞാൻ കുഞ്ഞായിട്ട് പൊടിച്ചതാണ് അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു ബേലീഫ് ഇതൊന്ന് എണ്ണയിൽ ചൂടായിട്ട് വരണം ചൂടാകുമ്പോഴാണ് ആ സ്പൈസസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എണ്ണയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഞാൻ ചതച്ചത് എടുത്ത് പറയണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീത ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ചേർക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ചതച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ ചതച്ചതെന്ന് എടുത്ത് പറയണത് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒരു പച്ച ഫ്ലേവർ ഒന്ന് പോകണം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി അത് ചേർക്കാം തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് ഇത് കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരും തക്കാളി എന്തായാലും നോക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തു അതൊന്ന് ഉടഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇത് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം ആദ്യമേ നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടേച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഈ മസാലയ്ക്ക് മാത്രം ഉള്ളത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഈ പൊടികൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ പൊടിയെല്ലാം മൂത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇനി ചേർക്കുന്നത് കശുവണ്ടി അരച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈരാണ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കണേ ചിക്കൻ
ഇത് കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന മസാല ചിക്കനിൽ പെരണ്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വരണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിത് അടച്ച് വെക്കണേണ് ഇനി അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് സമയം ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ കശുവണ്ടി ചേർത്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റും കേട്ടോ അടുക്കി പിടിക്കാനും ചാൻസ് കൂടുതലല്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി കറക്റ്റ് പരുവാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ സ്റ്റവ് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ദം ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചോറ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് പരുവത്തിനാണ് വെന്തേക്കുന്നത് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓരോ ചിരിശ് ചിരിശ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ദം ഇടാൻ പോവാണ് ദം ഇടുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ചോറ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേവിക്കുന്ന എൻ്റെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് പാകത്തിനായിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് ചോറ് വെന്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ആ അന്നേരം അങ്ങനെ വറ്റിക്കുമ്പോൾ മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ വേഗുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് അത് ഇരുന്നിട്ടാണ് ബാക്കിയും കൂടെ വെന്ത് വരുന്നത് രണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒട്ടും ഒട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഒട്ടാണ്ട് നല്ല എല്ലാം വിട്ട് വിട്ടാണ് ചോറിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മല്ലിയലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ എസെൻസ് ആണ് അതൊരു രണ്ട് തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സവാടയും കശുവണ്ടിയും മുന്തിരി കൂടി ചേർക്കാം ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കളറും കൂടി ഇടാം അപ്പം ഞാനത് ചേർക്കുന്നില്ല ഇതൊന്ന് ഇനി അടച്ചു വെക്കാം ഈ മൂടിയുടെ മുകളിലൊരു ചെറിയ ഹോളുണ്ട് അതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം എയർ പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്നത് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയ ശേഷം ഒരു ദോശ തവ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ബിരിയാണിയുടെ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതങ്ങനെ വെക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂട് ഒരുപോലെ എല്ലാ വസ്തു ഒന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വെയിറ്റും കൂടെ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നമ്മളാ ഇടികല്ലുണ്ടല്ലോ അതാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ എയർ ഒട്ടും തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകത്തില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ദോശ തവ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതൊന്ന് തീ കുറച്ച് വെക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വെച്ചേക്കണം ഇനി നമുക്ക് അതിനൊരു സലാഡ് ഉണ്ടാക്കണം സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ സവാളേനെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സവാളയായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ മുകളിലുള്ള ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇത് വളരെ നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ കനം കുറച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് കൈയും കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞെരുടി കൊടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ഈ നമ്മുടെ സവാളയുടെ ഇത് എല്ലാം ഓരോരോ ഏതലുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ടുവരും അതുപോലെ സവാള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്യും നല്ല പോലെ ഞെരിടണം കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയിൽ എല്ലാം ഉലർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇടണം പച്ചമുളക്കും നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ വേണം അരിയാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ടാട്ടോ ഈ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വിനാഗിരി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഷ്ടം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ചേർക്കാം വിനാഗിരി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സലാഡ് ആട്ടോ തൈര് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം വിനാഗിരി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിനാഗിരി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കേണ്ട വെറുതെ സവാളയും പച്ചമുളകും മാത്രം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ സലാഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി
നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ദമ്മിട്ട ശേഷം ഇനി ഇത് നമുക്കിത് പൊട്ടിക്കാം ഇതിന് പൊട്ടിക്കാന്നാണ് പറ ദമ്മ് പൊട്ടിക്കുക എന്നാട്ടോ ഇതിന് പറയുന്നത് റൈസ് ഒന്നും ഒട്ടും വെന്ത് ഒടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നല്ല എല്ലാം നല്ല വിട്ടു വിട്ട റൈസ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന രീതിയിൽ വേവിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈസ് ഒന്നും ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് ഞാനിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റണേണ് ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ബൗൾ എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കശുവണ്ടി മുന്തിരി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് മല്ലിയലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്കൊരു ചിക്കൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മുട്ടയും കൂടെ പുഴുങ്ങി വെക്കാം കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ടത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കണക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിൻ്റെ അകത്ത് ഉറപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കമിഴ്ത്തി വെക്കുക കമിഴ്ത്ത് മുകളിൽ തട്ടി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണിത് സെർവ് ചെയ്യണത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സലാഡും കൂടെ വെക്കാം സലാഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടത് നല്ലൊരു കളർഫുള്ളായിട്ടില്ലേ നമ്മൾ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു പിങ്ക് കളറായിട്ട് വരും അതും ഇത് സൈഡിലിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത റെസിപ്